பார்க்கக்கூடியது ரெவன்யூ ஃபங்க்ஷன் இதில் ஆக்சுவலாக என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலாக உடம்பு முடியல அதனால தான் நான் டைரெக்டாக போர்டே எடுக்க முடியல அப்பப்போ கொஞ்சம் டைம் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி தான் என்னால் எடுக்க முடியுது அதே மாதிரி பேசுகிறது கூட கொஞ்சம் வாய்ஸ் கிளியராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மேக்ஸிமம் நான் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி என் வாய்ஸ் வந்து நான் கிளியர் பண்ணி தான் தரேன் ஸோ சாரி ஃபார் தட் நவ் விசி ரெவன்யூ ஃபங்க்ஷன் கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு இன்டர் எப்பவுமே எந்த கொஷின்லையும் ரொம்ப நம்ம போட்டு டஃப்பாக வந்து நம்மளை ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுட்டு அந்த கொஷினை பார்க்கக்கூடாது அது ரொம்ப ஈஸியாக அதை என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன கேட்டிருக்கு என்ன செய்கிறோம் அதை மட்டும் பார்த்துட்டாவே போதும் ஏன்னா கொஷின் ரொம்ப லாங்காக இருக்குது ரெவன்யூ ஃபங்க்ஷன் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த வேர்டிங்ஸ்க்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அது என்ன கான்செப்டு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் தென் ஆன்சர் இப்படி ஈஸியாக கொண்டு வரலாம் அதை மட்டுமே பார்க்கணுமே தவிர அந்த ரொம்ப அந்த லாங் லைனாக ரொம்ப படித்து படித்து அதை நம்ம சிரமப்படுத்திக்க கூடாது ஸோ அதே மாதிரி ஃபார்ம்லா அப்படி தான் இதுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா ரொம்ப டீப்பாக அதை பற்றி திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா தான் நமக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த சம்மை பார்த்தா ஒரு பயமாக இருக்கும் இது என்ன இவ்வளோ பெரிய சம்மாக இருக்குது அப்படின்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த சமையம் பார்க்குறோம் இதில் வந்து போன இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன போட்டோம் எம் இங்கே டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல சின்னு இருக்கு இப்போ அடுத்த ஹெட்டிங் வந்து ரெவன்யூன்னு வந்துருச்சா அப்படியே எம்சி என்னவா மாற்றிட்டோம் எம்ஆர்னு மாற்றிட்டோம் அதே ப்ரொசீஜர் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லையுமே கண்டிப்பாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கே வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் கண்டிஷன் இல்லாமல் நம்ம எப்போவுமே கே வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன்னா பிகினிங்கிலே நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கீங்க ஏதோ ஒரு போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வேர் கே இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷன் அண்டர் சம் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷினில் கண்டிஷன் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த அடுத்தது ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் ஹியர் இட் இஸ் கிவன் ஸோ இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் சாரி வேர் கே இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷன் விச் கேன் பி இவால்வ்ட் அண்டர் சம் கண்டிஷன் இது புக்லேயே கொஷின்லேயே இருக்கும் அதுக்காக கவலைப்படக்கூடாது கே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சப்போஸ் கே கொடுக்கல கே கண்டுபிடிக்கிற கண்டிஷன் இல்லை இங்கே பாரு நீட்டாக கொடுத்துட்டோம் அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணிக்கணும் வென் எக்ஸ் ஜீரோ ரெவன்யூ ஜீரோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸே இல்லைன்னா எதை சேல் பண்ண போகிறோம் நத்திங் அட் ஆல் அப்போ வருமானம் நமக்கு இல்லை அப்போ வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் நோ அவுட்புட் மீன்ஸ் நோ ரெவன்யூ அவுட்புட் இருந்தால் தான் ரெவன்யூ இருக்கும் அப்போ வருமானமே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறத யூஸ் பண்ணி We are finding K value. So, question of the question, what condition is not there? What do you do? X equal to 0, R equal to 0, and we will find this K value. So, coming to the example 3.16, this is a formula, P equal to revenue by number of units. So, the formula is by number of units. Demand function. Uh, now, we see example 3.16, For the marginal revenue function, கொஞ்சம் நான் நிறுத்தியே இப்போ எடுக்கிறேன் ஒவ்வொரு வேர்டும் கொஞ்சம் அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பேச்சு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு குளறலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் ஐ ட்ரை டு டேக் இட் கிளியர்லி கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சு இல்லையா முடியல இருந்தாலும் இந்த யூடியூபர் நம்ம போடணும் நான் ஐ ஃபைண்ட் ஸோ டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் ஆஸ் அ ஹெச்எம் ஐ ஃபைண்ட் மோ ஒர்க் வீட்டுக்கு வர்றதுமே லேட்டு தான் இருந்தாலும் இன் பிட்வீன் த கேப் அதே மாதிரி யூடியூப் டைரெக்டாக போர்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதில் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது யூனோ வாட் வி ஹேவ் இல்லையா அந்த மாதிரி டைமில் இந்த இப்படி பேப்பரில் எடுக்க தோணுது சம்டைம்ஸ் ஒரே மாதிரி அப்படியே எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் போர் அடிச்சிடும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு போர்டில் எடுக்கிறோம் ஸோ என்னுடைய மைண்டை நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த யூடியூப்பில் மேத்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ஏன்னா எவ்வளவோ ஒர்க் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப ஐ ஃபீல் ஹாப்பி நான் என்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போய் அப்படி ஒரு ஒரு ஃப்ரீ மைண்டாக இருக்குது இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் என்னுடைய ஹெல்த்து கொஞ்சம் ஒத்து வரல ஒரு மாதிரி பேச்செல்லாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஏஜ் ஆகிட்டால் ஒரு இழப்பு வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் பேச முடியாது ஸோ அந்த கண்டிஷனில் தான் இப்போ நான் இருக்கேன் ஈவன் தான் நான் 
கண்டிப்பாக அது நான் இந்த ஃபீல்டில் நான் இருப்பேன் எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக அவெல்லாம் எடுக்க முடியாமல் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னை நானும் இங்கே நிலைநிறுத்தி இந்த ஃபீல்டில் இருக்கணும் என் ஸ்டூடெண்ட்டை கண்ணுக்கு தெரியாத என் ஸ்டூடெண்ட்னாலும் அவன் கமெண்ட்ஸில் போடுறான் இல்லையா மிஸ் உங்களை நான் அங்கே உங்கள் டீச்சிங் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இதில் ஒரு பெருமையாலாம் நினைக்கிறது இல்லை ஆனாலும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து புரிஞ்சுது அப்படின்னா இது நமக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு புண்ணியம் நம்ம வந்து காசு பணம் கொடுக்காட்டியும் கூட இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரதுங்கிறது உண்மையாலுமே இருக்கிற அனைத்து புண்ணியங்களையும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறது நான் வந்து எப்பவுமே அதில் நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இந்த யூடியூப் எடுக்கிற இந்த என்ன இந்த ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னை நிலைநிறுத்திக்க நான் பார்ப்பேன் முடிஞ்சவங்க கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே வி ஆர் டேக்கிங் எக்ஸஸ் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபார் த மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஃபங்க்ஷன் எம்ஆர் கொடுத்துருக்கா என்ன பண்ணணும் நம்ம அடுத்தது ஃபார்மில் என்ன ரெவன்யூ ஈக்குவல் டு அந்த மார்ஜினல் ரெவன்யூவை இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ளஸ் கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இன்டகிரேஷன் நமக்கு ஈஸி கான்ஸ்டன்ட்னா எக்ஸ் போட்டுக்குவோம் அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ போட்டுக்குவோம் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ அந்த எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீயில் தான் அந்த த்ரீயும் த்ரீயும் என்ன ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு இல்லையா அந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் இல்லை ஆஸ் எ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் சரி இங்கே எந்த கண்டிஷனுமே இல்லை ஆனால் கே கண்டுபிடிச்சாகணுமே அப்போ என்ன பண்ணும் யூனிட்ஸே இல்லை அப்போ ரெவன்யூவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அவுட்புட் ஜீரோ ஸோ தட் ரெவன்யூ ஆல்சோ ஜீரோ அப்போ இதில் சப்ஜிட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக எல்லாமே ஜீரோ ஆகிட்டு கே வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட்டும் ஜீரோ அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஸோ த டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து இது முடிஞ்சிருச்சு ஆர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெவன்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் பி வந்து ரெவன்யூ பை அவுட்புட் அந்த ரெவன்யூ எழுதிட்டு இந்த இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டெப் இல்லை அப்படியே டைரெக்டாக வந்துச்சு மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் பை எக்ஸ் அப்போ இது ஒவ்வொரு டேமுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறப்ப என்ன ஆகும் இது இது கேன்சல் ஆகும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிட்டு அந்த மீதியை வந்து இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கோம் பை பை தேங்க்யூ அடுத்த இதில் நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் பார்க்கலாம்